వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సీజన్ కి తగ్గట్టుగా ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకే అప్పుడే మనం బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ కానీ ఎనర్జీ కానీ అందించిన వాళ్ళం అవుతాం అలాగే ముఖ్యంగా సమ్మర్ లో అయితే ఇంకా ఇంకా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కదా మరి ఫుడ్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది మన హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ లో చూస్తూ వస్తూ ఉన్నాము సమ్మర్ స్పెషల్స్ గా మరి ఇవాళ కూడా రెండు వండర్ఫుల్ రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసాము సో గౌరీ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్ టుడే సో సమ్మర్ స్పెషల్ గా అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే మనకి ఏ సీజన్ అయినా ఒకే రకమైన కూరగాయలు తెచ్చుకుని ఒకే రకమైన కూరలు వండుకోవడం అనేది కొంచెం కామన్ అయిపోతూ ఉంటుంది బట్ ఆ సీజన్ తగ్గట్టుగా మార్చుకోవడం అనేది చాలా చాలా రేర్ గా తక్కువ మంది చేస్తూ ఉంటారు సో అందులోనూ న్యూట్రియన్స్ కవర్ చేయడం ఇంకా కష్టం సో ఇంత బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే న్యూట్రిషనిస్ట్ గా నువ్వు కొన్ని మంచి సజెషన్స్ ఇస్తూ మంచి రెసిపీస్ చెప్పాలి చాలా ఫస్ట్ రెసిపీ ఏం ప్లాన్ చేశారు సో సమ్మర్ టైంలో జనరల్ గా నువ్వు చెప్పినట్టు మనకి ఎక్కువ తినాలనిపించదు ఓన్లీ మనకి వాటర్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ ఎక్కువ తాగాలనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మేజర్ గా చూడాల్సింది ఆ వెజిటబుల్ ఇంటేక్ ఫైబర్ ఇంటేక్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్ ఇవి రెండు మేజర్ గా అనమాట ఎందుకంటే మనకు ఆకలి వేసినప్పుడు మనం రైస్ రోటీస్ ఇవి మాత్రం కంపల్సరీగా ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటాము ఎక్కువైనా తక్కువైనా బట్ దట్ విల్ బీ దేర్ ఇన్క్లూడ్ కాకపోతే దాంతో పాటు మనం ఏం ఇన్క్లూడ్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా మంది గమనించారు మామూలుగానే మనకి ప్రోటీన్స్ తక్కువ ఉంటాయి సమ్మర్ టైంలో ఈ నీరసం వల్ల బికాస్ బాడీ ఆల్రెడీ ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటుంది బికాస్ స్వెట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ సో ఈ మెటబాలిజం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఒకవేళ స్టిల్ ప్రోటీన్ సరిగా తీసుకోకపోతే మసల్ లాస్ చూస్తూ ఉంటాము వెయిట్ లాస్ చూస్తూ ఉంటాము సో సమ్మర్ టైంలో ఎక్కువ వెయిట్ లాస్ మనం అనుకున్నప్పుడు కూడా బాగా అవ్వచ్చు అనమాట బికాస్ దట్ ఇస్ హౌ జనరల్ ఇట్ ఇస్ ప్లాన్ సో అది మనం ఒక్కసారి చూసుకోవాలి లైక్ యూనో బాగా ప్రోటీన్స్ బాగా తీసుకుంటున్నామా లేదా అని మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో అందుకని ఇది మీట్ అవ్వడానికి సమ్మర్ టైంలో మనం ఇంపార్టెంట్గా ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము చికెన్ ఫిష్ ఎగ్ పప్పు వెజిటేరియన్స్ అయితే పప్పు పన్నీర్ చోలీ రాజ్మా ఇలాంటివన్నీ బట్ అది కాకుండా మనం ఇప్పుడు చికెన్ ఎప్పుడు మసాలా గ్రేవీస్ అలా చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అలా కొంచెం కొంతమందికి కూడా తినాలనిపిస్తుంది కొంచెం స్పైసీగా సో అలా చేస్తూనే ఎలా చేయొచ్చు ఎంత తీసుకోవచ్చు బాగా తీసుకోవచ్చు అనేది ఇప్పుడు మనం ఒక ఫస్ట్ రెసిపీ చేయబోతున్నాం అనమాట విచ్ ఇస్ వెజిటబుల్ అండ్ చికెన్ బాత్ డిఫరెంట్ గా ఉంది చికెన్ జనరల్ గా చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు మేబీ ఎప్పుడైనా క్యాప్సికము ఇలాంటి అక్కడక్కడ కొన్ని వేస్తూ ఉంటాం తప్ప ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేయము సో ఇది బాగుంది అయితే వెజిటేబుల్ తినొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి నచ్చే ప్రోటీన్ చికెన్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు సరే అయితే స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం తీసుకొస్తాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సార్ మా ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి సో అంటే చికెన్ వేస్తూనే సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ చికెన్ మనం చూసుకుంటూనే మంచి చెరీ టొమాటోస్ తెచ్చుకోవచ్చు మంచి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనమాట అంటే క్యారెట్ కానీ మనకి వెజిటేబుల్స్ లోనే ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నాం ప్లస్ వెరీ వెరీ రేంజ్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నాం జనరల్ గా ఎప్పుడు కొంచెం రెగ్యులర్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కదా సో ఇది మనకి గుమ్మడికాయ తురుమా తురుము యా ఓ నైస్ ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో కదా ట్రే ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంది అంటే డిష్ ఇంక ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది సరే అయితే సో ఫస్ట్ చికెన్ ఎలాగ మనం మ్యారినేట్ చేస్తున్నామా డైరెక్ట్ గా మనం వేసేసుకోవడం ఇక స్కర్డ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఆ స్కర్డ్ లోనే మనకి కొంచెం టేస్ట్ రావడం కానీ చికెన్ ఫ్లేవర్స్ పడడం కానీ బాగా ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ గా మనం కర్రీ కుక్ చేసేసుకోవడం సో ఇది ఈదర్ మనం డైరెక్ట్ గానైనా తినేసేయచ్చు లేదంటే ఇందులోనైనా కాంబినేషన్ గా కాంబినేషన్ లా కూడా తీసుకోవచ్చు కొంచెం కప్ ఆఫ్ బ్రౌన్ రైస్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే కూడా హ్యాపీగా అంత కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఈ లోపు ఫస్ట్ కొంచెం మనం ధనియా కొంచెం గ్రైండ్ చేసి తీసుకొద్దాము సో దట్ ఆ ఫ్లేవర్స్ కూడా మనకి నాచురల్ ఫ్లేవర్స్ అంటే ధనియాలు పొడి మనం బయట కొన్నది కానీ ఇలా ధనియాలు గ్రైండ్ చేసి మనం గ్రైండ్ చేస్తే బాగుంటుంది చాలా డిఫరెన్స్ కూడా మనం చూస్తామన్నమాట కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసేసుకుందాం తర్వాత ఆనియన్స్ ఓకే ఓకే సో ఆనియన్స్ కొంచెం ఇది అయిలోపు ఈలోపు నేను చెరీ టొమాటోస్ కూడా స్లిప్ చేస్తాను సో ఇది మరీ చిన్నగా కట్ చేసుకోకుండా మనం జస్ట్ హాఫ్ స్లిప్ వేసి వేసుకుంటే అవును సో ఇదేంటంటే మనకి సాలడ్ అండ్ కర్రీకి మధ్యలో ప్రిపేర్ చ
ఆల్సో చెర్రీ టొమాటోస్ మనం కొంచెం లాస్ట్ లో కూడా వేసుకోవచ్చు అవును సో దట్ మనకి దాంట్లో ఉన్న టేస్ట్ కానీ అది మనం అనమాట సో ఇది లాస్ట్ లో వేసుకుందాము మిగతా అవన్నీ మనం ఇప్పుడు సార్ట్ చేసుకోవడానికి వేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే సో మిగతా వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసేసుకుందాం క్యారెట్ క్యారెట్స్ క్యాప్సికం ఎల్లో క్యాప్సికం గుమ్మడికాయ తురుము ఇది ఇంకొక వండర్ఫుల్ వెజిటేబుల్ బ్రాకలి చిన్న ఫ్లారెట్స్ చేసి తీసుకున్నాము సో ఇది కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని మనం బాగా కుక్ చేసుకున్నాము హౌ కలర్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంటేషన్ వైజ్ కూడా ఇలా ఉంటే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది సమ్మర్ లో తినాలనిపించినప్పుడు కూడా తినాలనిపిస్తుంది సో ఇది రెగ్యులర్ మనము గ్రేవీ కర్రీ చేస్తున్నట్టే బట్ మనం ఫ్లేవర్స్ వేస్తున్నాము బేసల్ ఫ్లేవర్ సో మంచి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడానికి మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కొంచెం బేసిల్ వాడుతున్నాము అండ్ కర్డ్ కూడా వాడుతున్నాము సో కొంచెం వెజిటబుల్స్ మనకి సాల్ట్ అయ్యాక సాల్ట్ అయ్యాక మనం కర్డ్ వేసేసుకున్నాం ఇలా బీచ్ చేసేస్తాను బాగుంది అంటే కర్రీ ఐడియాస్ కానీ మనకి సాలడ్ టైప్ తినడం కానీ ఇదంతా సమ్మర్ లో బాగుంటుంది అండ్ ఇంపార్టెంట్ కూడా బట్ ఇంకొక డౌట్ నాకు ఏం వచ్చింది అంటే జనరల్ గా ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ ఫ్రైస్ చిప్స్ లాంటివి చెక్క లాంటివి ఇవి కూడా మనకి అవాయిడ్ చేయలేని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీ ఎక్కువ చేసుకుంటారు పిల్లలందరూ ఉంటారు హాలిడేస్ అవును అలాంటప్పుడు ఎలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఆ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ తిన్నప్పుడు యా సో బేసికలీ ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రైడ్ జనరల్ గా ఆయిల్ ఎప్పుడైతే మనం అంతా ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటాము దాహం బాగా వేస్తాం అవును వాటర్ ఇంటే కూడా చాలా ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటుంది తీసుకుంటూ ఉంటాము సో డీప్ ఫ్రైడ్ కాకుండా సో ఇప్పుడు మనం చెక్కలు కూడా ఎలా డీప్ ఫ్రై కాకుండా చూసి పాన్ ఫ్రై చేసి తీసుకోవచ్చు అని మనం చూపించాము కదా సో అలా డీప్ ఫ్రై కాకుండా పాన్ ఫ్రై చేసుకో చేసుకోదగినవి కానీ మనం పాన్ ఫ్రై చేసి తీసుకుంటే కొంచెం ఆయిల్ మనకు తగ్గుతుంది అని అప్పుడు అది కొంచెం హెల్దీగా కూడా అవుతుంది సో అలా కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఆ టేస్ట్ వైజ్ కొంచెం అలానే ఉంటూనే మనకి ఇది కూడా ఉంటుంది అన్నమాట అవును సరే అయితే కొంచెం వెజిటేబుల్స్ మర్చిపోయాయి ఓకే ఇప్పుడు సో కర్డ్ కూడా వేసేసుకుందాము కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకుందాము కొంచెం కర్డ్ లో ఉడకాలి కదా మనకి ఈవెన్ చికెన్ కూడా ఇదే ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసేసుకుందాము పసుపు సో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటున్నాం మనము ఓకే ఇందాక గ్రైండ్ చేసిన ధనియాల పొడి కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇవి ఒక కొంచెంసేపు మనం చికెన్ కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుందాము సో దట్ చికెన్ తో పాటు కూడా కుక్ ఓకే సో ఫ్లేవర్స్ అన్ని బాగా కలిసిపోయాయి ఇంకా చికెన్ వేసేసుకుందాము ఓకే సో ఫస్ట్ కొంచెం కావాలంటే మనము అలా వెజిటబుల్స్ పాటు లైట్ గా ఫ్రై చేసి అలా కూడా వేసుకోవాలి ఫ్రైడ్ ఇది కావాలి ఫ్రైడ్ ఇది కావాలంటే బట్ అదర్వైజ్ మనకి కొంచెం అంటే ఆ ఫ్రై కాకుండా ఆ ప్రోటీన్ కూడా మనకి నీట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇలా కూడా మనము బాయిల్డ్ ఫామ్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు విచ్ విల్ బి వెరీ గుడ్ అనమాట ఇది కొంచెంసేపు మనం కుక్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు మాత్రం కొంచెం కుక్ అవడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి మూత పెట్టి నేను కుక్ చేస్తూ ఉంటాను సో చికెన్ ఫేవరెట్స్ అందరూ కూడా ఏ సీజన్ లో అయినా చికెన్ మిస్ అవ్వకుండా తింటూ ఉంటారు కానీ సమ్మర్ లో కూడా చికెన్ ని ఎంత స్పెషల్ గా ఎంత హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూస్తున్నాం అనమాట సో లాట్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ తో పాటు కర్డ్ తో పాటు సమ్మర్ లో మనకి కర్డ్ చాలా మంచి ఫీల్ ఉంటుంది కాబట్టి చికెన్ ఇలా ఉడికిపోయింది ఓకే దగ్గర పడిపోయింది చికెన్ ఉడికింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సో డిష్ అవుట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనము మిగతా అన్ని వేసుకున్నాం సో బిఫోర్ దాట్ మనం కొంచెం క్రీమ్ వేసుకుందాము ఓకే సో కొంచెం ఆ క్రీమీ టెక్స్చర్ కి కానీ కొంచెం ఆ కమదనానికి మనకి సమ్మర్ లో బాగుంటుంది ఓకే సో కొంచెం క్రీమ్ వేసేసుకుందాం తర్వాత మన చెర్రీ టొమాటోస్ కూడా ఒకసారి వేసేసుకుందాం యా ఒకసారి కలిపి సరిపోతుంది కొంచెం మరి ఇలాగా తినడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు లైట్ గా సాటి చేసుకోవచ్చు బట్ దెన్ ఈ ఫీల్ సమ్మర్ కి బాగుంటుంది యా కొంచెం మనకి గ్రేవీ టెక్స్చర్ ఉంటూనే 
ఫీచర్స్ మాత్రం చక్కగా తెలుస్తూ ఉన్నాయి సో ఆ కర్డ్ లో వేసిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది అంత మసాలాస్ అవి కాకుండా జస్ట్ ధనియాల పొడి టేస్ట్ ఒకటి వేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాము కొంచెం నిమ్మరస్ ఓకే ఓకే అండి సో చికెన్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కాంబినేషన్లో వండర్ఫుల్ రెసిపీ సో మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఈ సమ్మర్లో మరి దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి వెజీ అండ్ చికెన్ బాత్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చెర్రీ టొమాటోస్ అరకప్పు క్యారెట్ ముక్కలు పావు కప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం పావు కప్పు బ్రోకలీ పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి చికెన్ ఒక కప్పు బేసిల్ ఆకులు నాలుగు గుమ్మడికాయ తురుము పావు కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి తగినంత పసుపు చిటికెడు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ వెజీ అండ్ చికెన్ బాత్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో ధనియాలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసుకుని పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు క్యాప్సికం గుమ్మడి తురుము బ్రోకలి కొద్దిగా ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత పెరుగు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పసుపు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ధనియాల పొడి మిరియాల పొడి వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని చికెన్ ముక్కలు వేసి ఇందులో బాగా ఉడికించుకోవాలి చివరిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ చెర్రీ టొమాటోస్ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి నిమ్మరసం జల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వెజీ అండ్ చికెన్ బాత్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో టేస్ట్ టైం మంచి అరోమా చాలా బాగుంది కదా సింపుల్ గా ఉంది మామూలుగా చికెన్ అనగానే కొంచెం మసాలా ఘాటు ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా అండ్ సమ్మర్ టైమ్ లో కూడా కొంచెం ఇలా ఉంటేనే మనకి బాగుంటుంది వెరీ నైస్ సూపర్ అనుకున్నట్టే పెరుగు ఆ ఫ్లేవర్ ఆ కమ్మదనం హాయిగా అలా తెలుస్తుంది ఓన్లీ ధనియాల కారం ఉంది కారం ఉంది ధనియాల పొడి టేస్ట్ కూడా ఉంది బట్ లైట్ గా ఉంది అవును ఫ్లేవర్ కూడా మనకి చాలా మంచి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అన్నావు కదా మసాలాలు అస్సలు తినలేం అవును తినాలని ఉన్నా ఎక్కదు సో అందుకే ఇలాంటివి చేసుకుంటే హాయిగా తినేసేయచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అంటే లంచ్ లో ఇప్పుడు కొంతమంది కూడా తింటారు ఎక్కువ స్పైస్ నచ్చి అదంతా అట్లీస్ట్ లంచ్ టైమ్ లో కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి బయట బయటకు వెళ్ళి వచ్చినాక అలాంటి ఆ టైం చూసుకోవాలి సో సమ్ లంచ్ టైమ్ లో అట్లీస్ట్ ఇలా కొంచెం లైట్ గా లైట్ గ్రేవీస్ అలా వేసి తీసుకుని డిన్నర్ టైమ్ లో కొంచెం పర్లేదు కాబట్టి ఓకే మనకు నచ్చినట్టు కొంచెం స్పైసెస్ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకుని చేసి తీసుకుంటేనే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది యా ఓకే సో వండర్ఫుల్ డిష్ చాలా బాగుంది చికెన్ తో నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం ప్లాన్ చేసావు మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ కూడా మంచి చికెన్ రెసిపీ అనమాట బట్ అది కూడా ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ సో రెగ్యులర్ ఎప్పుడు ఇవే గ్రేవీ కర్రీస్ లా కాకుండా ఎవరైతే బేక్డ్ డిషెస్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారో ఆర్ ఎవరైతే ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి చెడు ఇప్పుడు మెంట్ ఉంది ఆర్ బేసిల్ ఉంది జస్ట్ ప్లెయిన్ ఇలాంటి ఫ్లేవర్స్ పెట్టి ఆరిగానో పెప్పర్ సో కొంచెం కాంటినెంటల్ టచ్ ఉంటే బాగుంటుంది అలాంటిది ఎవరైతే ప్రిఫర్ చేస్తారో వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఇది బాగా నచ్చుతుంది అండ్ సమ్మర్ టైమ్ లో ఇంకా బెస్ట్ కూడా సూపర్ సో మనం చేయబోయేది చికెన్ అండ్ జుకిని ఆల్ఫ్రెడో చేసుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ ఓ వావ్ సూపర్ మంచి కాంబినేషన్ యా సూపర్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి షోర్ తీసుకొస్తాయి ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ సో అల్ఫ్రెడో అంటే మనకు ఆ చీజ్ యూనో మిల్క్ ఆర్ క్రీమ్ ఈ టేస్ట్ లో మనకి బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో వాటికి తగ్గట్టుగానే కొన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉంచుతూ మనం సింపుల్ గానే చేసుకున్నాం ఫ్లేవర్స్ అవన్నీ మనం తెలియాలి అనుకున్నప్పుడు ఎక్కువ వేస్తే డెఫినెట్ గా హర్బ్స్ పెప్పర్ ఇలాంటివి మనం ఎక్కువ వాడుకోవాలి అండ్ ఈవెన్ గార్లిక్ అఫ్ కోర్స్ ఫ్లేవర్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆయిల్ ఆయిల్ వేసేసాయి సో ఓవరాల్ గా మొత్తం బేస్ మనకి ఏంటి అంటే కొంచెం ఆ గార్లిక్ ఫ్రై అవ్వడము అండ్ ఈ మిల్క్ ఇవన్నీ కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ అని పట్టడం అదంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అది మనం చూసుకోవాలి ఓకే 
కొంచెం వేడెక్కాక మనము గార్లిక్ గార్లిక్ వేసేసుకోవచ్చు సో ఆ ఫ్రైడ్ టేస్ట్ అది రావడం అవును సో ఇప్పుడు ఇదేంటి చికెన్ క్వాంటిటీ మనం ఎలా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అయితే కొంచెమే తీసుకున్నాము సో అలాగే మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుందా చికెన్ ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చా చికెన్ అంటే మేజర్ గా చికెన్ తోనే డిష్ కాబట్టి మనం చికెన్ చాలా కొంచెంగా ప్రస్తుతానికి తెచ్చుకున్నాము అదర్వైజ్ మనకి ఆకుకూరలు వెజిటబుల్స్ కొంచెం ఈక్వల్ గా తీసుకుంటే బెటర్ ఓకే సో ఎక్కువ చికెన్ లాగా కాకుండా ప్రోటీన్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక పర్టికులర్ క్వాంటిటీ అనేది కావాలి చికెన్ మళ్ళీ బయాలజికల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ టైంలో మనం కొంచెం అంటే కొంచెం తక్కువగా తీసుకుంటే బెటర్ అండ్ ఆల్ఫెడోలో కూడా మనకి కొంచెం ఈ వెజిటబుల్స్ ఇవి కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లేవర్ తెలుస్తూ మధ్య మధ్యలో మనకి చికెన్ అలా తెలుస్తూ ఉంటే అంతే కానీ వెజిటబుల్స్ ఓన్లీ సైడ్ లో అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉండడం కాకుండా ఈక్వల్ గా వేసుకుంటే జనరల్ గా చైనీస్ డిషెస్ లో అయితే మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఈవెన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అవి వేసినాక చాలా కొంచెంగానే ఉంటాయి బట్ మేజర్ ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి బట్ స్టిల్ మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటే మనం కొంచెం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు హెల్త్ వైజ్ గా సో దాట్ ఫైబర్ కూడా మనకి బాగా అంది రైట్ సో గార్లిక్ వేసేస్తా ఓకే గార్లిక్ తర్వాత చక్కగా ఇలా హాట్ ఆయిల్ లో గార్లిక్ వేగితే మంచి అరోమా బాగుంటుంది మింట్ అండ్ పార్స్లీ సో ఇవన్నీ వేసేసుకుని ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చికెన్ వేసేసుకున్నాము సో కొంచెం అది మనకి లైట్ గా కుక్ అవుతే మిగతా అవన్నీ వేసేసుకుని మనము ఆరెంజ్ జ్యూస్ టచ్ మనం ఇస్తున్నా అనమాట అందుకని సరే అయితే కాసేపు దీన్ని వేగనిద్దాము ఎందుకంటే మిగతా అవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువగా వేగక్కర్లేదు అవును లైట్ గా లైట్ గా కుక్ అయితే సరిపోతుంది అందుకే మనం ఫస్ట్ ఓన్లీ ఫ్లేవర్స్ ఇస్తూ చికెన్ ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే అయితే అండి కొంచెం నేను ఇక్కడ చికెన్ చక్కగా వేయిస్తూ ఉంటాను ఆ తర్వాత మిగతా ప్రొసీజర్ చూద్దాము చికెన్ తో మంచి ఆల్ఫ్రెడో అనమాట అండ్ గార్లిక్ అలాంగ్ విత్ మిన్ చికెన్ చక్కగా కుక్ అయిపోయింది ఐ మీన్ ఫ్రై అయిపోయింది యాక్చువల్లీ మనకు నచ్చినట్టుగా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు జూకిని జూకిని వేసేసుకున్నాము సో కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఓకే సాల్ట్ తర్వాత ఆరగాను మనం వాడేవి కొన్ని ఫ్లేవర్స్ కాబట్టి అవే కొంచెం తెలిసేలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఆరగాను వేసుకున్నాం పెప్పర్ వేసుకున్నాం ఇంకా సో ఇప్పుడు కొంచెం పాలు వేసుకుందాము సో ఆ ఫ్లేవర్ మనకి అందేలాగా సో ఈ వ్యాపెట్ అయిపోతుంది మనకి బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అంటే మనకి కొంచెం టేస్ట్ అనేది బాగా కమ్మదాగా ఆల్ఫ్రెడో అంటే అండ్ క్రీమ్ ఓకే కొంచెం ఈ టేస్ట్ లో నచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం భలే నచ్చుతుంది ఇది ఎందుకంటే చికెన్ ఒకసారి మనం ఫ్రై కూడా చేసుకున్నాం కదా ఫ్లేవర్స్ తో పాటు కొంచెం ఫ్రెష్ పార్సిల్ కూడా వేసుకున్నాం చీజ్ ఇప్పుడేనా తూర్మేసుకుందాం లాస్ట్ లాస్ట్ లో కొంచెం మనకి దగ్గర పడితే ఓకే సో కొంచెం మనకి జుకిని కూడా ఆ కమ్మదనాన్ని పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా కమ్మ కమ్మగా బాగుంటుంది డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు అయితే యా సో కొంచెం చీజ్ గ్రేట్ చేసుకున్నాము చాలా పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది మనకి అండ్ దీంతో పాటు మనం కొంచెం ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఫ్లేవర్ కూడా ఇస్తున్నాం ఆరెంజ్ జ్యూస్ జస్ట్ కాదు జస్ట్ ఫ్లేవర్ కూడా ఇవ్వచ్చు కుక్ చేసేటప్పుడు మనం జస్ట్ వేసుకోవచ్చు లేదు అనుకున్నప్పుడు మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఫ్లేవర్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఆర్ జస్ట్ కూడా ఇవ్వచ్చు జస్ట్ పై నుంచి గ్రేట్ చేసుకుని అలా కూడా అనమాట సో లెమన్ బదులుగా ఆరెంజ్ ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ కోసం పిడుకుంటున్నాం బట్ ఒకవేళ ఆరెంజ్ లేదు అంటే we can go for lemon as usual yeah but it's like a different different taste taste yes oh no definitely yeah. ga okay so chusar kadandi chala simple dish kani different ga kuda undi mari meer kuda try cheyandi din tayar cheskune vidhanam kavalsina padarthalu inkok sar chuseyandi chicken zucchini alfredo ki kavalsina padarthalu zucchini okati noone oka tablespoon chicken oka cup uppu taginanta miriyala podi taginanta oregano koddiga velluli rebbalu oka teaspoon paalu paav cup cheese koddiga parsley koddiga pudina koddiga orange okati chicken zucchini alfredo తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని వెల్లుల్లి రెబ్బలు పుదీనా పార్స్లీ చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని బాగా వేయించుకుని జుకిని తగినంత ఉప్పు ఆరగాను మిరియాల పొడి కొద్దిగా పాలు ఫ్రెష్ క్రీమ్ పార్స్లీ వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని చీజ్ తురుముకుని ఆరెంజ్ జ్యూస్ పిండుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ జుకిని ఆల్ఫ్రెడ్ రెడీ
ఈ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ టైం సో లాస్ట్ లో పిండినా కూడా ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ బాగా అరోమాలో కూడా తెలుస్తుంది అనమాట సో లెట్ సి టేస్ట్ ఎలా ఉందో మనం స్పైసెస్ పెప్పర్ అవి వేసాం కదా దానివల్ల కొంచెం అలా ఘాటు తెలుస్తూనే ఇంకో పక్క కమ్మగా బాగుంది కొంచెం ఈ వైట్ గ్రేవీ ఆర్ వైట్ సాస్ మనం వాడుతూ అంటే సాస్ వాడలేదు కానీ మిల్క్ అండ్ క్రీమ్ అదే మిక్స్ చేసి చేసుకున్నాం బాగుంటాయి ఓకే సో రెండు రెసిపీస్ చూసేస్తాం రెండు సింపుల్ గా చేసేసుకున్నాము సో న్యూట్రిషన్ పరంగా ఎలా ఉన్నాయి మీరు చెప్పి సో ఫస్ట్ మనం చికెన్ అండ్ వెజిటబుల్ బాగా చేసుకున్నాం దాంట్లో కర్డ్ వేసుకుని చేసుకున్నాము సో చికెన్ కూడా ఎప్పుడైనా సరే మనం సమ్మర్ టైంలో వాడుతున్నప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రైస్ అవి తీసుకోలేం కాబట్టి రెండు రెసిపీస్ కూడా మనము కొంచెం సమ్మర్ టైంలో పనికొచ్చేలాగా మనం చేస్తున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ కొంచెం లైట్గా కర్డ్ వేసుకుని ఆ కొంచెం లైట్ ఫ్లేవర్స్ వేసుకుని ధనియాల పొడి వేసుకుని లైట్ ఫ్లేవర్స్ తీసుకొచ్చాము విచ్ ఈస్ వన్ వే వెరీ గుడ్ అండ్ సెకండ్ రెసిపీ మళ్ళీ మనం వెజిటబుల్ కాంబినేషన్తోనే విత్ మిల్క్ అండ్ లైట్ స్పైసెస్ అండ్ బేసిక్గా మనకి జుకిని తర్వాత బేసిల్ పెప్పర్ ఆరిగాన్ ఈ ఫ్లేవర్స్ తీసుకొచ్చాము సో రెండు కూడా లైట్ వి అండ్ మేజర్గా మంచి ప్రోటీన్ స్నాక్స్ ప్రోటీన్ మనము ఇప్పుడు ఇది సాలడ్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే మనకి లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ మనం కంబైన్ చేసుకున్నాం చికెన్తో పాటు సమ్మర్ టైంలో ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువ ప్రోటీన్ అలోన్గా మనం తీసుకోలేము బికాస్ అంత డైజెషన్ కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం చాలా కొంచెంగా చికెన్ తీసుకుని లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్తో కంబైన్ చేస్తేనే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈవెన్ మీరు మనం ఆల్ఫ్రాడో చేసుకున్నాము దీంట్లో కూడా కొంచెం జుకిని మనం కాబట్టి గ్రేట్ చేసుకుని లావుగా కూడా అలా కూడా వేసుకోవచ్చు సో దాట్ ఇదే ఒక మెయిన్ డిష్ లాగా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బికాస్ జనరల్గా వైట్ పాస్తాస్ అవి తీసుకుంటూ ఉంటాము సో మైదా కాకుండా మనం వెజిటబుల్తోనే మెయిన్గా జుకిని అందుకే మనం వాడామన్నమాట సో పీసెస్ లాగా కాకపోయినా గ్రేట్ చేసుకుని వాడినా ఆర్ నూడిల్స్ లాగా చేసుకున్న ఒక మేజర్ రెసిపీ లాగా మనకి ఇది అయిపోతుంది కాబట్టి ఇదే మనం డిన్నర్ లాగా కొన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్గా రెండు హెల్దీ ప్రోటీన్ రెసిపీస్ అండ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ సో ఫైబర్ కూడా ఇన్కార్పరేట్ చేసుకుంటూ మనము పర్ఫెక్ట్ సమ్మర్ రెసిపీస్ మనం చేసామన్నమాట సూపర్ మంచి న్యూట్రిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చేసింది మీకు అలాంగ్ విత్ టూ వండర్ఫుల్ రెసిపీస్ సో ఇంక మీదే ఆలస్యం డెఫినెట్గా ట్రై చేసేయండి అండ్ ఈ రెసిపీస్ని కానీ ఎపిసోడ్ని కానీ మీరు మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాకి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోండి అలాగే ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో అయిపోవచ్చు అండ్ మీరు ట్రై చేసే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ని మాకు పంపించాలి అనుకుంటే హెచ్ఎన్టీ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీరు పంపించాలనుకున్న రెసిపీ టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్కి వాట్సాప్ చేయండి లేదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్కి మెయిల్ చేసేసేయండి ఓకే వ్యూర్స్ ఇది ఇవాళ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సమ్మర్ స్పెషల్గా చికెన్ సమ్మర్లో కూడా మిస్ చేయకూడదు అని అనుకున్న వాళ్ళకి మంచి రెసిపీస్ అందించామన్నమాట సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటల్ దెన్ బాయ్ బాయ్